বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ বিজ্ঞান প্রতিদিন বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীকে আরো উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে টেকনোলজি এখন এতটাই উন্নত হয়ে গেছে যে পৃথিবীর সব কিছু সম্বন্ধে জানা খুবই সহজ হয়ে গেছে কিন্তু তাও এখনো এমন অনেক রহস্য আছে যা ভেদ করা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়নি আজ আমরা এমন কিছু রহস্যজনক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে আন্ডারগ্রাউন্ড মিস্ট্রি পৃথিবীর একদম গভীরে কি আছে তা কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব হয়নি ভূপৃষ্ঠ এবং ভূপৃষ্ঠের নিচে অল্প কিছুটা গভীরতা পর্যন্ত কি আছে শুধুমাত্র তাই আমরা জানতে পেরেছি অনেকেই এমনটা ভাবেন যে পৃথিবীর গভীরে অর্থাৎ ভূগর্ভে হয়তো পেট্রোল কয়লা বিভিন্ন খনিজ প্রভৃতি পাওয়া যায় কিন্তু সেটিও পৃথিবীর কিছুটা গভীরতা পর্যন্তই পাওয়া যায় কিন্তু তারও নিচে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র ও কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চলে কি আছে তা এখনো পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার জন্য একটি বারো কেমি লম্বা গর্ত খোলেন এবং এটি পৃথিবীর সব থেকে গভীরতম গর্ত এর থেকে গভীর গর্ত মানুষের পক্ষে আর খোলা সম্ভব হয়নি ওই গর্তটির নাম কোলা সুপার ডিপ বোরহোল এবং এটি রাশিয়াতে রয়েছে এবং এই গর্তটি বানাতে প্রায় ২৬ বছর সময় লেগেছিল এখন অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসবে যে বারো কেমি গর্ত খোলার পর বিজ্ঞানীরা থেমে গেলেন কেন কেন তারা এর থেকে বেশি গভীর গর্ত খুললেন না প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টটি বন্ধ করতে বাধ্য হন বারো কিমি গভীরতা পর্যন্ত গর্ত খোলার পর নিচের উষ্ণতা প্রচন্ডই বেড়ে যায় আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায় ততই তার উষ্ণতা বাড়তে থাকে বারো কিমি গভীরতা পর্যন্ত খোলার পর নিচের উষ্ণতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে এর পরও যদি মাটি খোঁড়া হতো তাহলে মাটি খোঁড়া সব যন্ত্রপাতি গলে যেত এবং এই জন্যই এই প্রজেক্টটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই গর্তটিকে ডিপেস্ট আর্টিফিশিয়াল পয়েন্ট অন আর্ট বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এর নিচে কি আছে তা কারোর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি দু হাজার চোদ্দ সালের একটা রিপোর্ট অনুযায়ী যদি মানুষ পৃথিবীর আরো গভীরে যেতে সক্ষম হয় তাহলে সেখানে সমুদ্রের সন্ধান পাওয়া যাবে যেখানে ভূপৃষ্ঠের সমুদ্রের থেকেও অনেক বেশি জল বর্তমান শুনতে বিষয়টি বেশ আশ্চর্যজনক এবং তাই বিশ্বাস করতেও খানিকটা কষ্টই হয় কিন্তু বিষয়টি সম্বন্ধে নেচারের ইন্টারন্যাশনাল উইকলি জার্নালেও লেখা আছে আর যদি সত্যি ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে জল থেকে থাকে তাহলে এটা বুঝতে হবে যে সেখানেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কারণ আমরা জানি জলই জীবনের উৎস তাই যদি মানুষের পক্ষে কোনো দিনও ভূপৃষ্ঠের অত গভীরে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে মানুষ বিভিন্ন প্রকার নতুন জীব আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে আনএক্সপ্লোর্ড কেভস মানুষ এমন সমুদ্রের পঁচানব্বই শতাংশ সম্বন্ধে এখনো সঠিকভাবে জানে না ঠিক তেমনি পৃথিবীতে অবস্থিত বহু গুহাও এখনো পর্যন্ত মানুষের কাছে অধরাই রয়ে গেছে যে সমস্ত গুহার সন্ধান মানুষ এখনো পর্যন্ত পেয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ গুহা বানানোর কারণও মানুষের জানা নেই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক একটি রিসার্চ অনুযায়ী পৃথিবীর নব্বই শতাংশ গুহা সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি আমেরিকা পৃথিবীর সব থেকে এক্সপ্লোর দেশ অর্থাৎ আমেরিকাতে অবস্থিত বেশিরভাগ জায়গায় মানুষের জানা কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকার পঞ্চাশ শতাংশ গুহা সম্বন্ধেও মানুষ কিছুই জানতে পারেনি তাই এই সমস্ত গুহাতে যদি কোনো দিন মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেখানে বিভিন্ন অদ্ভুত প্রকৃতির জীব পাওয়া যেতেই পারে আনডিসকভার্ড সিভিলাইজেশন প্রাচীন সভ্যতার কথা শুনলেই আমাদের সিন্ধু সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা প্রভৃতির কথা মাথায় আসে এবং স্কুল ও কলেজেও আমরা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার কথা পড়েছি কিন্তু গবেষকদের মতে পৃথিবীতে এমন লাখ লাখ সভ্যতা ছিল যার সম্বন্ধে আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি কিছু কিছু সভ্যতা এখনো বর্তমান আছে প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো হারিয়ে যাওয়ার শহর আবিষ্কার করেন গবেষকরা এমনও হতে পারে যে পৃথিবীর নিচে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড সিভিলাইজেশন হয়তো এখনো বর্তমান আছে যার সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত এই সমস্ত তথ্য যদি সত্যি কোনোদিনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তাহলে এমন অনেক নতুন জিনিস মানুষ জানতে পারবে যা সত্যি অদ্ভুত হবে আজকের এই পর্বের ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না